Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos? Te habla Jorge Chávez junto con Carlos León. Estamos aquí cabeceando para salir al aire y darte estas informaciones que son tan gratas para nuestros eh, telespectadores. Eh, fíjate que ahora fuimos eh, en lo que tenemos en, en noticias. Eh, Fuimos a Salud, el Ministro de Salud, haciendo eh, Emilio Santelice, que es el Ministro de Salud, que está haciendo comentarios sobre resucitadores automáticos. Estos resucitadores se colocan en parte donde se junte aglomere gente. ¿ah? ¿Y cuál es la idea? Ya que estaba haciendo eh, el estadio Lo Hermida, que está aquí en el Valle, eh, sería un a, eh, darle un plan de trabajo a, a, lo, a nuestro que a, a, a los que manejan este fútbol para hacer la petición de los resucitadores que el gobierno está dando a todos los eh, partes donde llega gente y se junta a hacer ej ejercicio y escuela en fin eh, y otras entidades eh, sobre todo aquello eh, mini, no sé cómo tiene un nombre esos mini eh, de salud que también atienden eh, SAO, PAO, no sé tiene un nombre medio Sa, SAMU, claro, bueno y eso van a llegar esos resucitadores y el, el ministro el ministro de salud hace un comentario precisamente de estos resucitadores eh, veamos Carlos, precisamente está hablando por ahí ¿no? a ver veamos si está por ahí Ahí está precisamente al medio. Que a la altura del desarrollo de nuestro país, que los ciudadanos se meditan. Y es que eh, entiendo que la muerte por el paro cardiorrespiratorio, también conocida como muerte súbita, eh, tiene una importante recuperación, en particular cuando estamos hablando de población joven. Eh, que está asociada a una pronta reanimación que contempla tres grandes líneas. Una de ellas es eh, el que se pueda eh, generar estas maniobras de, de reanimación prontamente y asociado a esto y el motivo que nos convoca de que exista la posibilidad de hacer eh, de, 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 de automática. Eh, con ello quiero destacar que las distintas eh, trabajos de diferentes metaanálisis muestra que este tipo de intervención a partir de desfibriladores automáticos que ya son extensamente eh, instalados en el mundo, particularmente en estadios, aeropuertos, en de familia, es decir, en lugares donde ocurren muchas personas, han mostrado resultados de recuperación que, dependiendo de la metodología del trabajo, oscilan entre un 25, 30 hasta un 60%, es decir, Estamos hablando de una intervención que, a decir de la eh, farmacoeconomía, es costo efectiva. Por otro lado, también señalar que eh, hay un antecedente clínico importante y es que por cada minuto que uno pierde en una reanimación exitosa, disminuyen alrededor de 7 a 10% las probabilidades de recuperación de esa persona. Y cuando ello ocurre, eh, las probabilidades de que tengamos un daño cerebral secundario y reversible son más altas. Esto nos ha llevado entonces a nosotros a mirar con entusiasmo y a ver con la introducción, señor presidente, de su voluntad también, porque si nosotros como país avanzamos en esta materia en términos bastante simples, llamémoslo así, en buen sentido, de proveer a través de esta ley la necesidad de que en los grandes centros, aeropuertos, eh, estadios, eh, terminales de ferrocarriles, es decir, centros de grande concurrencia, se instalen estos desfibriladores, eh, vamos a estar eh, entregando un eh, instrumento que es el último eslabón del cuidado eh, que va a requerir una persona. ¿Y por qué el último eslabón? O el primero, si lo vemos desde el lado de la primera maniobra, porque afortunadamente hoy día eh, nuestra eh, capacidad de rescate a partir de los AMO se ha visto progresivamente más fortalecida con grandes eh, casos de éxito y que en la medida que ellos puedan contar también con una eh, adicional eh, colaboración de personas de estos lugares que debidamente se deberían capacitar, porque también muestra la, la, la experiencia de que 
una vez que uno instala los, los desfibriladores asociados a esto tiene que haber todo un tema educacional eh, incluso eh, cuando uno lo visita y eso es lo que pudimos explorar a nivel mundial la licitación que se hace de estos desfibriladores lleva eh, contemplado la capacitación de los equipos pertinentes que lo van a usar es decir, estamos hablando de una terminal de ferrocarriles de todo el personal que está asociado al cuidado del entorno de esas estaciones y así sucesivamente y por ello entonces que eh, el poder avanzar en este proyecto en esos términos nos va a generar una amplia gama de posibilidades de que nuestra unidad de SAMU pueda llegar a rescatar un paciente que ya ha tenido una primera fase exitosa con los resultados que la experiencia internacional nos muestra. Todo ello, señor presidente, asociado a que esto no implica eh, gastos fiscales, debo hacer presente que desde el punto de vista de las coberturas que hoy día tiene el sistema público, eh, nosotros eh, hemos eh, comprado en el año 2018 79 desfibriladores eh, de un total general que ya existía en el 164 y hoy día todas las unidades de rescate avanzada cuentan con desfibriladores de la misma forma eh, todos los sapos cuentan con desfibriladores ya sea automáticos o ya sea eh, eh, manuales que son de mayor costo pero están disponibles de tal forma que nuestra red en términos de atención inmediata, SAMU, nos vemos en servicio de urgencia hospitalaria, de todas maneras, SAMU y además la unidad de emergencia avanzada, ya entonces tenemos una completitud de oferta para el rescate y si a esto lo asociamos, estos grandes centros para la primera maniobra, creo que vamos a estar haciendo una gran contribución, señor presidente, objeto de poder entregar eh, mayor seguridad a la población, en particular como dije al principio tanto sobre una condición prevalente y que es rescatable en un número importante de casos. Gracias, señor presidente. Muy bien, gracias, ministro. Gracias la palabra. Antes de ir a la ayuda de la enmienda, el diputado Carlos Enes. Gracias, señor presidente. Eh, Tú puedes ver que eh, lo que explicaba el ministro es que tenemos ya resucitadores y ojo para, para la Olomida, para el, el estadio nuevo que se está haciendo, los que dirigen ya debieran estar haciendo la petición sobre estos resucitadores que eh, por ley tienen que entregarlo a todos los estadios y parte donde se aglomere más gente, donde, eh, donde incluso para escuelas también son, eh, son automáticos y es bueno los primeros momentos cuando tiene uno eh, este ataque... A, a la salud, un ataque al corazón o que pierde conocimiento. Yo he visto en carrera de niños, me acuerdo en una oportunidad, uno se cayó y nadie sabía hacer eh, respiración artificial. Y para eso son esos resucitadores, sacan de apuro y, y se tienen. Y bueno, hay que saber usarlos también. Bueno, eso es lo que hay, Carlito, sigamos más adelante. Y, donde nuestro eh, ministro nos da un pequeño eh, informe de, de lo que está él eh, haciendo para nuestro país. Ahí está. Ministro Santelice. Nosotros vamos a avanzar en una política pública de reconocidos beneficios que es en relación con instalar desfibriladores automáticos en espacios públicos de gran influencia de personas, es decir, aeropuertos, terminales de ferrocarriles y estadios y otras organizaciones que concentren grandes poblaciones. Ahí está lo esencial de este proyecto y creemos que esa es la línea con la cual debemos seguir avanzando y celebramos eh, su despacho de la Comisión de Salud. Todavía existen otros trámites donde tenemos que afinar temas como eh, su instalación en los colegios, por cuanto aquí no existiría eh, una necesidad tan perentoria como asimismo eh, lo fundamental ahí es la prevención y esa tiene relación con hacer adecuados exámenes y control de niños sanos con los educandos.
Hoy día nosotros eh, tenemos una eh, red de dispositivos de eh, emergencia y de salud prehospitalaria que concibe eh, que existen desfibriladores en los SAPU, como obviamente también los servicios de hospitalaria, y también en las unidades de rescate avanzada, de tal manera que la cobertura que tenemos como red de atención es satisfactoria. El hecho de día de, además, incorporar los desfibriladores automáticos a estos grandes centros con grandes concurrencia es un avance que nos va a ayudar también en la cadena de resultación. La evidencia que podamos recoger, dado que en Latinoamérica no existe sobre esta materia, nos va a ayudar a poder seguir avanzando en algún sentido que nos identifique la necesidad de incorporarlos a otros centros. Okay, muchísimas gracias. 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 Bueno, después seguimos. Eh, bueno, aquí está la Plas, estaba la ministra Plas, Plas creo que es la que estoy apuntando. Claro. Eh, precisamente está hablando sobre, parece que son, eh, tengo entendido el derecho de la mujer, parece. Veamos, eh, Carlito. Incorporar en este, eh, pero nosotros incorporamos ahora, a, a, a propósito de la discusión que tuvimos la semana pasada, en, el, en la indicación que, que está aquí ya en el comparado nuevo, eh, ya se indica el artículo 18, básicamente lo que incorporamos fue que eh, el derecho preferente del hijo ser amamantado directamente por su madre, eso ya está, salvo que por indicación médica se resuelva lo contrario. Entre indicación médica y se resuelva lo contrario, o decisión de la madre, incorporamos el concepto o decisión de la madre. Eh, a propósito del debate que vimos largamente en la sesión anterior, creemos que es un elemento a resguardar, esto no modifica lo de fondo, sino que más bien resguarda que eh, si bien el derecho es del recién nacido, la madre también tiene el derecho a tomar la decisión de no amamantar directamente si es que ella lo tiene bien y, y en, el, en el fondo lo que nosotros estamos resguardando con la indicación es que a pesar de que la madre tome la decisión eh, de no amamantar directamente a su hijo o a través o, o, o que el médico diga que no está en condición, los bancos de leche van a ser la alternativa y eso es lo que viene eh, seguido digamos, dentro de la indicación completa. Eso es presidente porque todas las madres tienen derecho a amamantar a menos de que, o sea, perdón, de, de donar leche, a menos también de que el médico considere que no está en condiciones de poder hacerlo. Eso, presidente, esa es básicamente la explicación. Entonces, yo presenté la indicación la semana pasada, si la comisión me, me lo autoriza, podemos solamente agregar la frase a la indicación que ya está, porque es la única modificación. Y así mantenemos las firmas que ya hicimos, que las firmaron prácticamente todos los miembros de la comisión. Si es que alguien no la firmó, puede incorporar su firma si es que estaba cumpliendo. O decisión de la madre. Para tener claridad, entonces, tenemos indicación de la diputada. Indicación de la diputada y No hay más indicación. No hay más. Y las del Ejecutivo. Bueno, eh, tú puedes ver que estas, eh, eh, los terciamos precisamente con Carón Cariola y nos dio una cuña sobre, eh, nuevamente, acuérdate que estuvimos hablando de, de la gente que estaba infectada con el SIDA y ella manifiesta algo bastante preocupante, ¿ah? eh, tanto que Canal 8 también se apliega a, salir, a sacar a, lo, a, a los 25.000 infectados con el SIDA, que aún no lo saben, no saben que están infectados. Por eso que estamos eh, es bueno reiterar este eh, esta, eh, se puede decir, este diálogo con la eh, con esta diputada y con mala suerte tuvo ella porque anda haciendo, se puede decir, en cualquier parte se instala para eh, llamar la atención y le pasaron esa parte que estábamos hablando y lo tuvo que pagar ahora, lo tuvo que salir a pagarlo, qué pecado más grande es de esta de, de que el señor Alessandri no lo dejó, si la Caro Cariola está haciendo un, una gestión para el país, como país, ¿por qué tienen que pasarle un parte? Porque está haciendo publicidad a, a, lo, a los que están infectados 
y ella misma lo dice, que son 25.000 los infectados, que aún no lo saben. Entonces, está, como que están, si viene de, de un determinado eh, personaje, no lo aceptan. Y no puede ser. Chile es todo, somos todos, tendríamos que estar hablando ahí y pidiéndole eh, a este señor alcalde que mandó a su gente a, a pasar parte, eh, dejar nulo esos partes, como la diputada pagando un, un parte por hacer un bien a nuestra comunidad. Veamos lo que nos dice ella misma eh, en, en esta acuña que se la dimos. ¿Lo tienes por ahí, Carlos? Al doctor en manifiesta de los... De, eh, ¿Qué condiciones quedó el ¿Dónde van a ser instalados? Esto indica que por fin vamos a tener una red de emergencia que va a contar con apoyo ciudadano porque el equipo que permite sacar un paro cardíaco en el más de 40% de los casos de alguien que caiga en la calle perdiendo el conocimiento por un infarto, por una condición grave, este equipo, que básicamente es un resucitador automático que se instala sobre el cuerpo de la persona, pero no requiere una manipulación técnica, permite en todas partes del mundo poder resucitar a la persona. Diputada sí. Carola, Carol Cariola. Ya. Usted me dijo que. Ya, aquí. Que se vea la carita porque me la piden, si no es. Sí, pero no ahí en el baño. En la luz, ahí, aquí. Puede sí, ser. Aquí, ya. Eh, ¿Usted ha visto el ciudadano Chávez que yo le pongo o no? No, no lo he visto. No lo he visto Tengo todavía. como siete cuestiones suyas. Ya, cuéntame. ¿Puedes ver que aquí lo dice? Usted, 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 ¿Qué quiera decirme, nada más, sobre la situación que estuvo hoy por hoy eh, legislando? Bueno, hoy estuvimos avanzando en la ley de lactancia materna, que es una ley que lo que busca es resguardar el derecho de las madres y también de los niños y niñas a eh, tener lactancia materna o a, re a recibir leche materna. Eso a través de la creación de bancos de leche materna, que es un proyecto de ley del que yo soy autora y que lo acabamos de refundir a través de una indicación eh, en este proyecto de ley de lactancia materna porque ha eh, levantado, el, que es una moción parlamentaria y que el Ejecutivo le ha dado el apoyo, que es básicamente para que las mujeres que van a dar lactancia en un lugar público o privado, pero en un lugar expuesto no pueda tener ningún tipo de privación, ningún tipo de objeción ni obstáculo para poder ejercer ese derecho. Y que también aquellas madres que toman la decisión de no entregar lactancia materna puedan hacerlo entendiendo que hay otras que van a poder donar su leche para aquellos niños que no tengan acceso a la leche humana. Así que vamos a resguardar la lactancia en todo su ámbito, tanto para el derecho de las mujeres, pero también y por sobre todo el derecho de los niños y niñas de nuestro país que por diversas razones no tienen acceso a la leche materna, que sin lugar a duda es la mejor alimentación que puede tener un recién nacido, eh, que no es reemplazable con ninguna forma. Diputado, esto capot, cortemos. Ya. ¿Qué pasa con el, el, usted tiene a tener el 30 sobre el SIDA? Que incluso yo hice una mención sobre el sí eh, que le va a pasar hasta un parto a ustedes y, y lo, te, lo puse en, mi, en un programa ciudadano el ciudadano Chávez que yo ese soy yo bueno sobre el tema del VIH nosotros seguimos atentos hemos estado fiscalizando la implementación del programa hemos seguido haciendo testeos de VIH en espacios públicos de hecho le pedimos al ministerio revisar el protocolo eh, con el cual, el cual se está eh, implementando para que las organizaciones sociales puedan hacer testeos rápidos en espacios públicos. Vamos a seguir en eso, eh, creemos que es una forma de contribuir, hay 25.000 personas viviendo con VIH que no lo saben, así que seguimos en ese trabajo eh, a pesar de que hay algunos municipios que se han opuesto. El parte lo tuvimos que pagar igual, es parte de las contradicciones respecto de que hay un alcalde de la comuna de Santiago que se opuso derechamente a que tuviéramos la posibilidad de tomar el terrapio de VIH a las personas que transitan en la propia comuna que él representa. Diputado, es una situación muy lamentable. Diputada, ¿pagaron un parte siendo que están haciendo algo para, para la comunidad? Diputada. Así es, muy lamentable, es algo que yo lamento tremendamente a propósito de que uno esperaría que el alcalde más bien apoyara y no que sancionara a aquellos que estamos tratando de hacer un aporte a la comunidad en este ámbito, que además es un problema nacional, no solamente del ámbito de la salud, sino que es, una, es un problema transversal que nos involucra a todos y a todos. Diputado, voy a cortar. Gracias. Eh, claramente con eh, avanzado, bueno, eso es, eh, el, esto está de más, esto, esto no... Eh, bueno, lo que te mencionaba. Eh, después viene la contaminación de...
mucho cabir y, y la diputada ah, bueno, me dice Carlos que tengo que punto aparte bueno, eh, lo que te mencionaba de que hizo ver nuestra diputada Carón Cariola sobre el SIDA y que está trabajando para la comunidad igual la sancionan por, por hacer un trabajo. ¡Qué absurdo! Esto 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 tiene que saberlo la comunidad, eh, la gente en sí, que, que no se puede castigar a alguien que está haciendo un bien para la comunidad. Eso era lo que había que anotarlo. Bueno, punto aparte y pasamos a la contaminación de eh, precisamente eh, Puncho Uncaví, de, eh, de la diputada Camila Flores. Hace un pequeño comentario de eso. Veámoslo, por, si es que está por ahí. Y bueno, lo que te menciono de que sigue esto de que eh, fueron a sesionar allá mismo a terreno, a, allá a donde estaba la contaminación, hicieron una reunión los diputados, incluso con los dueños de estos señores que están encargados de, eh, de las empresas que están contaminando. Y algo se sacó en limpio, y incluso fue hasta un eh, perdón ah, ya. <ríe> eh, eh, bueno y eso es lo que están comentando y fueron eh, hicieron una sesión allá en terreno ¿eh? para eh, ponderarse de, 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 de esta de esta de lo que está aconteciendo sobre este, eh, la contaminación vamos Carlito veamos esto el drama de... Lo perdí de unos aspectos de la OMS que nos decía, en este tipo de, 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 de desastre, que no es lo mismo que un terremoto o, o un tsunami o un incendio, son sobre todo las contaminaciones aéreas, que son más bien ondulatorias con el efecto PUF y varias características técnicas que no me atrevería a repetir, lo más importante es dar certeza a la comunidad y no alarmarla innecesariamente. Eso es muy dañino para la población. Por eso yo sentí la obligación de decir lo que se demostró a la, dos, a la semana que era absolutamente cierto, que eso que se encontró en el territorio era efectivamente, por su intermedio, al diputado, era polen y fue certificado por el laboratorio especializado. Respecto a la información de datos erróneos, efectivamente, eh, algunos diputados, entre ellos el senador, algunos parlamentarios, entre ellos el senador Chaval, presentaron eh, una querella contra quien resultara responsable sobre el, el, el efecto por la, por la contaminación y dentro de eso considerando se invocaban un informe de salud, de servicio de, de la Serenía de Salud, que indicaba una concentración de CO2 de 750 miligramos por, eh, miligramos por eh, metro cúbico. Eh, nosotros no teníamos esa información, no nos concordaba con la realidad empecé con el senador ese mismo día después de que presentó su querella ordené investigar a la ceremonia que efectivamente es una persona que ya no trabaja en la institución porque fue desvinculada al transcribir un informe en vez de poner casi textual 75,4 uso 754 ahora, ¿cómo que ese informe le llegó a mano de algunos parlamentarios? no lo conozco un amigo que todavía está en curso no obstante el autor de dicho informe fue desvinculado. En cuanto a la razón de no paralizar eh, todas las faenas, mire, eh, aquí hay un antecedente también que eh, es muy jurídico y después entraría a lo político. Hay un antecedente jurídico. Algún, un grupo de personas presentó un recurso de protección ante la Corte de Relaciones de Valparaíso solicitando la paralización del coronel industrial del interno de Cali por los efectos de la contaminación. Y la Corte no dio lugar a dicho recurso de protección por carecer de individualización el, eh, el autor de la contaminación. Eso mismo que resolvió la Corte, que no podía identificar quién era el causante, cuál era la, la fuente emisora clara y precisa de ese fenómeno, porque lo más probable, y me imagino que ustedes lo han escuchado en las distintas sesiones, que haya sido y sea <coughs> un evento multicausal impedía seriamente para nosotros poder tomar eh, medidas respecto a una o dos o más empresas que eh, no teníamos absoluta certeza jurídica de que eran la fuente directa y causante de... Eh, pero sí el, eh, el principio de la... el principio de la prevención. 
materia ambiental, que no exige lo mismo que un tribunal, no exige el principio de prevención ni una prueba fundada, ni una presunción fundada, sino sospechas. La sola sospecha de que algún contaminante esté dañando la población permite tomar medidas, es lo que nos permite a nosotros dictar la alerta amarilla, luego dictar eh, la alerta sanitaria y tomar distintas medidas como la reducción de emisiones a todas esas empresas eh, de forma inmediata y así fue como hemos ido logrando que los casos se reduzcan y prácticamente en los últimos 30 días, yo diría que de 30 días, 24 o 25 hemos ordenado a las empresas reducir sus faenas o a su plan operativo, como lo comenté en su minuto, o a las condiciones que le generamos en el decreto, eh, en el decreto de, eh, de, de alerta sanitaria. Así que la reducción ha sido muy, muy importante. En cuanto a la central de Concord, eh, hay que ser también muy, y sobre todo eh, delante de ustedes, muy respetuosos de los procesos que se siguen conforme a derecho. Eh, esa, esa planta también con otras, hay una planta que también la podrían haber mencionado, hay una planta que eh, tiene incluso la RCA aprobada para desalinizar agua en Bueno, eh, lo que te estaba mencionando sobre esta situación de, de, de Puchu Gaví, que ya se puede decir que están en manos ya las autoridades, quieren salir del paso del problema que tienen, ¿eh? y ya se puede dar por terminado esperar, ya el próximo lunes ya pienso que ya eh, estaría de más ya esta reunión. Todo, puede, todo depende de nuestras autoridades que quieran dar solución a, a estos a estos precisamente que an, antes de que aconteciera todo esto yo me acuerdo que eh, hay un hay un médico un facultativo que siempre fue previsor y dijo todas esas empresas tienen que estar mínimo unos unos sé, habló de 40 kilómetros más o menos de la ciudad nadie le creyó y hoy por hoy Todavía están haciendo, eh, buscando el camino de arreglar ese problema de la contaminación. Bueno, terminamos con esto y lo pasamos para uno. Estamos viviendo y la gente va muriendo de forma natural. Eh, Vamos pas... camino a la muerte de todos. Una cosa es que sea una muerte paso a paso y otra que sea producto de algún contaminante. Eh, lo que yo escuché en el programa en un programa de televisión, con un simple telespectador, hablando de un costo de vida humano. Me pareció terrible, pero parece que es así. Se determina una cantidad de dinero que cuesta la vida humana en los planes. Yo quiero que me diga usted, ¿cuánto cuesta en el plan de contaminación una vida humana? Porque todos estos planes no, no son al 100%, el 75% en un en un contaminante, 40% en otro, eso. Y lo otro es que yo escuchaba acá a expertos que plantean que no hay solución eh, completa. Eh, lo mejor sería sacar a las personas a otros lugares para poder eh, realmente eh, poder hacer de ese territorio algo descontaminado. También me gustaría saber su impresión sobre eso. Muchas gracias. Gracias, diputado Lara. Precisamente lo que dijo, me recuerdo, el doctor Chernichen, ¿ah? y nadie lo, lo encontraron que era muy, ah, que, que es loco, cómo se le ocurre, qué sé yo, y ahora, después de tantos años, tenía razón el doctor Chernichen. ¿ah? Y, en, en, y un saludo para el doctor Chernichen de parte de Canal 8, ¿ah? porque eh, siempre fue previsor, y él es el que dijo también que eh, sacaron unas muestras que está bueno, pero es otro, ese otro asunto, ¿eh? pero tiene que ver con contaminación. ¿eh? Eh, bueno, reitero, y eh, esto es lo de, de Pucho Cabí. Bueno, lo otro que hay una denuncia de acoso sexual de mujeres, eh, sobre todo por, eh, por sus pares, o me refiero pares y sus jefes internacionales, en la PDI, carabinero, que están denunciando a las mujeres, testimonio, gendarmería, de que hay hay 15.000 sumarios, ojo, 15.000 sumarios, 
estos sumarios que son realmente sexuales y ojo los que hay y están en espera en espera otros otros más eh, sumarios eh, y precisamente habla la, la diputada de la comisión Loreto Carvajal eh, escuchemos primero el vamos a la comisión primero ¿eh? y después eh, le vamos a escuchar la eh, el diálogo que tuvo con nosotros con Canal 8 Y además, señalar cierto que desde el 22 de agosto del año 2017, Carabineros creó el Fondo de Denuncia de la Dirección de Asuntos Internos y dispone de líneas telefónicas las 24 horas del día dirigidas a recibir llamados de ciudadanos y miembros de la institución, donde pueden reportar directamente y en forma anónima, eso es muy importante si es que ellos lo desean, todo tipo de antecedentes o de cualquier hecho, conducta, situación que involucre o que pueda involucrar a un miembro de la institución a fin de que esta situación se investigue. O sea, ahí también hay un canal, si no se, se, por cualquier circunstancia, eh, no, no se hace con la vía formal, se puede hacer por este fondo de denuncia eso es a grosso modo lo que Carabineros eh, tiene en su normativa contemplado en esta manera bueno, le agradecemos en general y eh, a mí me pregunto vamos a tener, tenemos las copias de las presentaciones sí, claro. para poder tener las sí. bueno, le cerro una vez entonces la palabra a quienes han venido del director general de policía y investigaciones, eh, el perdón de o jefe de la Policía de la Policía de Investigaciones de Chile, el perfecto señor Luis Silva Barrera, quien asiste en compañía del comisario de Chile Mauricio y Amada Flores, ambos como le he dicho, en la presentación del de, 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 de director del director general de la Policía de Investigaciones de Chile. Le cedo la palabra y le pido además que se presente el perfecto de la Gracias, señora Presidenta. Eh, bueno, eh, saludar a todos los integrantes de la Comisión. Eh, como usted perfectamente señaló, soy el prefecto Luis Silva Barrera, jefe de la Jefatura Jurídica de la Policía de Investigaciones, en representación del director general de la institución, quien me manifestó que reiterara su excusa, en razón a que recientemente se ha designado el nuevo tomando de la Policía de Investigaciones y está en todo eso avatar en este momento. Pero en todo caso, que estaba muy complacido de asistir en una siguiente invitación, si así ocurre. Bueno, antes que señalar el fondo del asunto, señalar que la Policía de Investigación de Chile es una institución que desde el año, exactamente el 28 de septiembre del año 98, ya creó un escalafón único entre policías, varones y mujeres. Por lo tanto, es una institución que tiene ya una larga trayectoria de equiparidad o paridad entre ambos sexos. Y por lo tanto, eh, en este sentido no hemos tenido mayor inconveniente, ya que la disposición legal que tipifica el acoso, el acoso sexual, perdón, de la ley 20.005 que aparece en el año 2005 fue recogida por la institución y ya al año siguiente, el año 2006 eh, evacuó una circular en que entregó todas las normas y pautas a seguir en el caso del acoso sexual o sea, ya hace dos años atrás la institución eh, sacó este manual de procedimiento ¿cierto? y básicamente, para ser eh, bien esquemático, señora Presidenta señalar que eh, nosotros lo dividimos más o menos en tres etapas la parte de denuncia, medida inmediata medidas de investigación. En las medidas inmediatas de denuncia siempre va a estar la, la posibilidad de presentar una cuenta por escrito o verbal ante el jefe de unidad, pero además también existe la posibilidad de saltar lo que nosotros en el mundo ya eh, más jerárquico. Eh, bueno, eh, se pueden ver incluso esa oficial de Gendarmería, eh, ella acudió a, a pedir, pidiendo auxilio sobre en cuanto a que sus compañeros eh, la estaban haciendo pitanzas sexuales y eh, en el fondo estaba pidiendo y por esto reventó este este eh, todo esto se, se, se citaron al general de gendarmería eh, citaron a, a la generala de carabineros y al PDI 
para que vean esto, estas denuncias de acoso sexuales. Ya no es un mero, sino que eh, son acosos de, realmente de sus pares. Eh, entonces, ya eh, lo que se quiere hacer un protocolo de, de que, para que haya un respeto para la mujer que está trabajando en instituciones. ¿ah? Y que no seamos tan, eh, verdad que tenemos pegado el machismo en todas las instituciones. ¿ah? Y, y ya es tiempo que eh, vamos a tener que abrirnos, nuestro país me refiero, a abrir eh, este camino que la mujer está vedado. ¿ah? Y, y por suerte se escapan algunas otras instituciones que por ahora no llegan, pero también tienen su, su drama y sumarios. ¿Ah? Estos sumarios que eh, castigan a mínimo, eh, lo que te decía, son como 15.000, 15.000 sumarios. Y vienen otros que quedaron pegados, 50.000 sumarios, porque no creo que no funcionaron en ese tiempo lo que decía uh, eh, el general. Eh, bueno, eso es, y no sé si tiene adelante tú la, la cuña, la cuña que le hicimos a la a Loreto Carvajal, que ella hace presente algo que eh, sobre la apertura de los chilenos. Diputada Daniela Chigardi, diputada por la región de Atacama. Diputada, eh, esto de la mujer que está emancipándose hoy por hoy, al parecer pese a estar, estar eh, eh, ganando terreno, hay hartos ángulos que ha dejado entrever el sistema en relación a nuestras mujeres. Parece que el machismo nuestro eh, está en retirada, por lógica. Pero ahora, ¿a qué viene lo que se ha tratado acá en cuanto al, al asedio en el trabajo a la mujer que tiene que reclamar por el jefe y queda en telejuicio? Claro, efectivamente la situación que, que hoy día logramos también eh, concretar, que era eh, justamente tener la presencia de gendarmería, de carabineros, de la PDI, eh, a propósito de un caso en particular donde hace la denuncia de la teniente Linda Serpa, una situación bastante grave, que por lo demás eh, evidentemente nosotros como Comisión de Mujer no podíamos quedar exentos a eh, eh, buscar eh, los puentes y los canales para, para poder visibilizar este, este hecho grave esta denuncia que hace la teniente eh, de, de acoso laboral y sexual eh, y que hicieron vista gorda por parte de la institucionalidad. Eh, y en ese caso eh, nosotros creemos que eh, hoy día más que nunca eh, entendemos de que eh, la mujer eh, efectivamente ha ido ganando espacio no precisamente porque se lo han regalado sino que porque se los han ganado eh, y no queda ajeno también instituciones que eh, históricamente han sido machistas. Eh, y, y Gendarmería es una institución que tiene todavía un bajo porcentaje de, de funcionarios mujeres, un 20% nos señalaba el director nacional subrogante de Gendarmería eh, y que claramente todavía existen debilidades, existen falencias, existen vacíos normativos y reglamentarios al interior de la institución, pero lo que nosotros esperamos eh, es que eh, ojalá se le pueda dar una respuesta satisfactoria a la teniente que también aproveche la oportunidad de, de valorar y reconocer eh, lo que ella ha hecho a través de una denuncia pública en donde eh, evidentemente hay temor, hay miedo, eh, pero que tuvo la valentía de darlo a conocer porque probablemente esto hubiese seguido en la impunidad eh, y en silencio y lo que nosotros precisamente queríamos era todo lo contrario, que buscaran justicia y que alguien también tenga que responder eh, por esta situación grave, insisto, eh, en el que evidentemente no puede volver a ocurrir en ninguna institución. Sabemos de que en todos los rincones de nuestro país del mundo existe machismo, existe acoso, existe violencia, existe femicidio y que de una u otra forma nosotros tenemos que erradicar ese tipo de discriminaciones y tenemos que buscar también la forma de cómo hacemos compatible eh, lo que, lo que hoy día nosotros más queremos que sea el respeto en nuestra sociedad hacia las mujeres. Diputada, resulta de que yo fui criado machista. ¿Cómo puedo sacarme ese machismo que ustedes, las mujeres, lo impusieron? Porque recordemos, yo, sincera, mi mamá me decía, ¿qué estás haciendo aquí en la cocina? Figúrese, tenéis siete hermanas. Chao. Y yo, 
me tenía que correr. De ahí empezó el machismo en mi casa, en lo mío. Bueno, ¿cómo, cómo ahora hago de algo que me criaron esta sociedad? ¿Cómo podemos hacerla emancipar, cambiar el criterio? Y la otra, la otra pregunta, punto aparte de lo que le pregunto, por la oficial que fue perseguida, es el peligro es la persecución en, en la institución. Y ahí yo pienso que ustedes tendrí, tendrían que prestarle cooperación en cuanto a que de todas partes los van a atacar. Así es, bueno. Primero, creo que dos cosas. Una, hacerse cargo de que este eh, involucra un cambio cultural. Eh, efectivamente, esto sucede históricamente en el mundo eh, y que de una u otra forma nosotros tenemos que eh, ir cambiando a través de la educación en nuestros niños y niñas en los colegios, porque desde ahí evidentemente aparecen estas discriminaciones, estas diferencias, estos matices de cuál es el rol de la mujer y cuál es el rol del hombre, cómo se vive cómo se debe vestir la niña y el niño, cuáles son los colores a utilizar, cuáles son los juegos que deben usar. Eh, entonces, desde la infancia yo creo que hay que ir haciendo ese cambio, pero primero tenemos que empezar porque eh, entendemos de que esto es un cambio cultural y que de a poco yo creo que se puede ir generando eh, eh, esa solución. Por otro lado, eh, entendemos también que eh, una de las mayores aprensiones que teníamos al momento de hacer esta denuncia pública era justamente la integridad física y psicológica que podía tener la teniente al interior de la institución toda vez que ella sigue desarrollando y, y, y haciendo sus funciones eh, en gendarmería y que esto eh, podría provocar la persecución, la presión, el hostigamiento con sus pares también y con eh, los altos mandos jerárquicos entonces lo que nosotros también hemos asumido como compromiso es que vamos a estar muy vigilantes en este proceso, vamos a estar cumpliendo nuestro rol fiscalizador y que también evidentemente queremos que en la propia comisión, en estas dos semanas que vienen, podamos tener nuevamente al director nacional de gendarmería subrogante para que venga a entregar cuál va a ser la resolución de este sumario interno, porque el que duraba había enterado esta situación y que nadie había hecho el procedimiento que debería haber adquirido por lo menos en términos normativos, eh, un protocolo a seguir eh, y que no se realizó eh, y eh, que nosotros eh, también podamos tener eh, el pronunciamiento eh, que evidentemente esta institución tiene que resolver a alguien que tenga que también pagar los platos rotos y que tenga que asumir la responsabilidad. O sea, no solo eh, quedarnos en que esta institución ha sido con una falta de diligencia tremenda, eh, sino que también ha hecho oído sordo de varias denuncias y que probablemente muchas de aquellas han quedado como sumarios cerrados eh, y que no han resuelto nada. Por lo tanto, de un hecho lamentable, de un hecho que la verdad a nosotros eh, nos ha dejado muy conmovidos a nivel nacional, eh, creemos que esto se puede transformar en una oportunidad. Muy gentil, una oportunidad diputada. para que esto no se vuelva a repetir. Muy gentil, diputada. Eh, muchas gracias. Parece que algo perdió, ¿no? <risa> Eh, ahí están eh, eh, las damas están colocándose para, por una reunión en contra del machismo eh, esa foto es precisamente en contra del machismo eh, y bueno tengo entendido Carlos que aquí terminamos ya eh, eh, para otra oportunidad estaríamos dando algunas otras cosas sobre eh, bueno, es eh, la dama, eh, precisamente la diputada Loreto Carvajal. Escuchemos lo que dice ella. No hemos dado cuenta en esta comisión que hay una forma de tratamiento diferente en cada una de las instituciones, lo que es justamente la cosa sexual. Creo que hay que avanzar respecto a equiparar de cierta forma el tratamiento las protecciones, las garantías y sobre todo los procedimientos internos para generar eh, garantía a las funcionarias, que son muchas, en el caso de carabineros representan al menos el 20% de la institución, gendarmería un 25% y en el caso de la redir casi un 50%, por tanto estamos hablando de un número importante de mujeres que son parte de las ramas de estas instituciones, por tanto nosotros creemos que aquí lo que hemos podido tener hoy día es un diagnóstico en donde vamos a profundizar respecto a los sumarios administrativos, las denuncias y cuáles son las medidas concretas que desde un día de este año se han asumido como propias dentro de la institución. 
Respecto a Gendarmería, él ha dado cuenta de que se conformó una comisión en donde la teniente se va a ser parte de esa comisión, en donde se está trabajando en la socialización y se está mirando también con mucha eh, premura las resoluciones. Hoy día no se pudo pronunciar respecto específicamente a todas las denuncias, pero el día miércoles, ya que tenemos versiones que son contrapuestas, vamos a oficiar para que estrictamente se nos diga el resultado de lo posible, excepto lo que está ocurriendo con este caso, que no nos parece que sea el único, que si bien ha sido más connotado, que tuvo conocimiento en la comisión, que fue mediáticamente muy cubierto, pero que sin duda hay más casos. Se habla en Gendarmería de al menos 15 sumarios administrativos abiertos, más uno de acoso sexual específicamente, solo este año 2018. Por tanto, respecto de eso, también hemos oficiado, como lo hicimos en el, con el resto, pero sin duda que estamos al pendiente y hemos concordado citar en al menos dos o tres semanas más eh, al director eh, general de, de Gendarmería, director nacional de Gendarmería, eh, que nos venga a comentar a la Comisión específicamente respecto al caso de la teniente de la CERPA, que nos dé noticias que resolución final o sentencia final acordaron, abordaron internamente para este caso y sin duda para el resto que haya en la fecha. Ok, diputada, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por cubrir la comisión de prisionería que hay. ¿El nombre, el nombre suyo? María Loreto Carvajal, diputada y presidente de la Comisión de Mujer y que hay género. Muy gentil, muy gentil. Gracias. Bueno, ellas son nuestras enemigas a los machistas como nosotros. Bueno, yo reitero eh, esta, esta humorada, estamos ya no, Canal 8 también, eh, tenemos, queremos eh, avanzar en cuanto a este machismo que las mujeres lo impusieron. Mi, mi mamá me decía cuando me metí en la cocina, ¿qué estáis haciendo aquí? Tení siete hermanas, chao. Y me sacaban. Bueno, ahora no, sé, no sabía freír un huevo. Bueno, hoy ya lo sé, ¿eh? ya lo sé. Bueno, lo estaríamos viendo el próximo sábado a esta misma hora. Chao.